皆さんは使わなくなった昔の携帯電話どうしていますかこちらの男性が持ってきたのは10年以上前に使っていたいわゆるガラケーです二十歳ぐらいのその学生の時に使ってたやつなんで、何かしらちょっと見たいデータと見たくないデータが入ってるんじゃないのかなと。子供用紙は AU が5年前から始めた思い出携帯再起動。電源が入らなくなったり、充電ができなくなった古い携帯電話を専用の機械で再起動。携帯電話に残された懐かしい写真を1枚印刷できるサービスです。すごいですね。あ、友達とこれライブに行った画像とかは、昔のお友達がたくさん出てきて、そうですね。たまに連絡取ってみようかなとかは思いましたね。スマートフォンが普及した今もなお愛用者が多いガラケー。実はそのガラケーで多く使われてきた 3G 回線が今後使えなくなるのです。大手携帯電話会社に先駆け、au は 3g 回線サービスを今月末で終了。現在主流の 4g や高速大容量の次世代規格 5g に力を入れるためです。3g のみ対応のガラケーは今週金曜日から電話もメールもできなくなりますが、ガラケーは絶滅してしまうのでしょうか？ 3G が終わるっていうことで、えー、とガラケーそのものが使え,使えなくなってしまうっていう、えー、とちょっと思ってらっしゃる方結構いらっしゃるんですけれどもこういったですね、えー、とガラホと呼ばれている、えー、と従来の携帯と同じように操作ができるものも取り揃えておりますガラケーの根強い人気に応え携帯各社は 4G 対応のガラケーを用意 au は 3G 対応の携帯電話を無料で機種変更できるサービスも行っています。町の人に聞いてみると、AU さんから電話来て、もう一年ぐらい前から電話来て使えなくなるからどうしますか。六日近くなってからやってんだからさ、できないと思うよ。よっぽどでないと。使いこなせないので、メールもできないんで読むことはできるんだけど出すことはできるんだけど打てないので。ちょっと操作を教えてくれるそうですねお,、えー、お子様ですとかご家族の方が、えー、と一緒に同居されている方とかでしたら、えー、とスマホちょっと思い切ってチャレンジしてみようかなという方結構いらっしゃいますね正直半々ぐらいですね中にはガラケーを卒業しスマートフォンに切り替えた人もガラケーよりもいろいろ機能があって使えれば面白いなと天気予報だとか地図見たり総務省によりますと、去年の末時点で 3G 対応の携帯電話は2074万台も使われていて、携帯各社は 3G サービスが終了する前に機種変更するよう呼びかけています